los canutos, los petas, el verde, la mota, los canelos... Hoy vamos a hablar de la sustancia ilegal que más se consume en España y casi en el mundo entero, el cannabis. Pero no tanto sobre su posible legalización o sus efectos terapéuticos, sino sobre algo que suele quedar sepultado entre estos debates. ¿Sabemos realmente cómo afecta a la peña? ¿Sabemos lo que provoca en el cerebro de los más jóvenes? ¿Qué mitos a favor y en contra existen sobre los porros? ¿Es verdad que destruyen neuronas o que incluso pueden llegar a ser saludables? ¿Hay que dejar a los chavales que camelen como ellos camelan si le dan a la mandanga? ¿Dentro? Gameplays. Paran, paran. Yo sé por qué hay gente, no sé por qué hay gente que siempre me señala cuando nos fumamos un poquito marihuana. Lo decía un grupo que se llamaba Porretas, ¿eh? Fíjate, así estamos en España. O sea, que ya ponemos nombre eh, de, de cannabiformes a los grupos y todos. Tú fumas porros. Tú fumas canutos. Fumas trucos. De que la... ¿Qué? <risa> ese, ese era el efecto. Eh... Vale, 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 vale. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, y les... eh... Bienvenuti. No, ah, bueno, bienvenuti, bienvenuti. Ah, yo vengo nadie, de... Es que nadie te da la bienvenida a ti. Es verdad, eso es la verdad. Pero yo vengo hoy de color verde marihuana. Muy bien, bueno. No es un síntoma reivindicativo bueno. necesariamente. No, bueno, no, no. claro, como me haya fumado yo alguna marihuana de este color, pues así nos luce el pelo, cariños. <risa> eh, bueno, eh, tenemos que decir que en, a nivel europeo, España, eh, bueno, pues en, en desempleo juvenil estamos a la cabeza, pero también te, estamos a la cabeza en echarnos nuestros trucos. ¿eh? Fíjate, junto con Francia. ¡Ale, ale! Ponme el vídeo para que veamos de qué va esta movida. Con un porrito en el la mano, yo me lo lío. Debatir sobre el cannabis es hablar, normalmente, sobre su situación legal, sobre si debería estar o no regularizado, sobre los impuestos que se recaudarían, sobre si eso haría que aumentara su consumo. Tenemos un porro de hachís y lo tenemos aquí. Obviamente lo hemos triturado. Sobre si sería o no más seguro sobre sus usos medicinales. Pero ¿qué hay más allá de eso? Con un porrito en la mano yo me lo lío. Son ciertas las voces que hablan de que si fumas mucho te quedas tonto. Sí. En la legión no se fuman porros. El que os haya dicho que vemos a puntis a la legión para fumar porros se ha equivocado. O las que dicen que nadie se ha muerto nunca por fumarse unos porritos y normalizan su consumo. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la legión o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo recreativo de cannabis y sus derivados a corto, medio y largo plazo? ¿Estás tomándote algo tú? Oh, no, no. ¿Qué incidencia tiene el THC sobre cerebros aún en desarrollo, como los de los adolescentes? La pipa de la paz. Cuanto antes se comienza a consumir cannabis, más riesgo se tiene de desarrollar trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia. Hay una cultura que glamoriza el cannabis. ¿Son los porros el nuevo alcohol? ¿Su consumo está normalizado y sus consecuencias banalizadas? ¿Quién fuma? ¡El puma! Mierda, si es que no sabía papa, que pillaba papa, fumeta. Soy de letras y tengo que ver un pareado y lo tengo que cerrar. No podríamos prescindir en esta mesa eh, de ese personaje que has hecho tú, Darío, ¿eh? que es el fumado. Na, muy lejos de la realidad. Muy sí, lejos. sí, sí, pero bueno. para nada empírico o sea, personaje. Ah, vale, vale. Bueno, nos acompaña esta tarde eh, Pedro la droga. <risa> <risa> en Instagram Peter Grifa. En el en Instagram Peter Grifa, por si podía mejorar un poco su propio eh, seudónimo. Ya sa ¿Qué tal mi arma? Hombre, todo bien, todo rico. Hombre, Maravilla. Artista, artista multidisciplinar, nuestro trapero de confianza, músico. Eh, ya sabéis. Y bueno, pues con su lenguaje propio, que también pues, se ha apuntado a esto del cannabis, porque él se atreve con todo. No sabemos si es porque ha fumado, ¿no? Es que es linda, tú sabrás. Eso ya... <risa> que diga la gente. Que diga la gente, que diga la gente. Eh, Luis Jesús Martínez, eh, bueno, él tiene un máster en psicofarmacología y drogas de abuso. Eh, Luis también eh, ha colaborado con distintas ONGs en proyectos de prevención y consumo seguro de drogas y actualmente trabaja en gestión de proyectos sociales. Así es. Joder. Eh, ha, firmado, ha firmado varios artículos de Vice, entonces a lo mejor por eso os suena. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Luis. A vosotras por invitarme. Pues ole que sí. Eh, bueno, el, el, el rey digital de la Canutalandia, Caco. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo Hombre, estáis? ¿cómo es? Eh. Caco, además de, además de ser el rey de la Canutalandia, eh, bueno, pues es guionista, también es cómico y, por supuesto, creador del podcast Cannabido, Cofonde Coach, eh, maravilloso contenido, como no. ¿Cómo estás, Caco? 
Pues muy bien, a punto de irme a grabar, que voy a grabar el programa eh, con algún compañero y a echarnos unos trocolillos. <risa> bueno, pues muy bien, muy honesto. Y al don, doctor, súper, ultra, eh, Rafael eh, Maldonado. Él es catedrático de la Facultad de Farmacología de la Pompeu Fabra, o sea que eso está en Barcelona seguro. Y bueno, y es director de un mogollón de cosas, como de, del laboratorio de neurofarmacología y también está galardonado por descubrir la conexión entre la marihuana y la pérdida de la memoria. Rafael, ¿es eso posible? Pues lo es, lo es. <risa> la facultad no es de farmacología, es de medicina, pero bueno, de medicina y biología humana. Pero sí, ahí, o sea, lo que es la conexión entre, entre el consumo de cannabis y la alteración de memoria, pues es una cosa que es evidente, o sea, ahí no podemos, no podemos discutirlo. Eh, hay, hay datos científicos que demuestran que cuando se consume cannabis se altera la memoria, y esto cualquiera de los consumidores lo, lo podéis afirmar. Intentad, yo siempre hago la pregunta, intentad, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, no consumís eh, hasta, me invento, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde fumáis. Al día siguiente acordaros de lo que habéis comentado, habéis hablado antes o después de las 6. Ya verás como antes de las 6 acordáis un poquillo mejor. Porque, porque tenéis, es, es lo que hace el, el cannabis es, una vez que fumas, todos aquellos recuerdos que hay mientras que el cannabis está presente cuesta un poco más de trabajo recordar. Este, digamos, doctor, es de una manera Rafael, doctor Rafael, solo le digo una cosa. Uno, tengo miedo. Y dos, necesito que usted emprenda una investigación eh, si el consumo de palmeritas de hojaldre también produce lo mismo porque a mí me está pasando. <risa> y, por supuesto, también una de nuestras estudiantes FAPS, ya eh, repetidora en el programa. En el programa, eh, Larisa Mancebo, eh, es eh, estudiante de Lengua de Signos. Sí. Bueno. Eh, ¿Pro o contra porros? Pro. Pro porros. Sí. Bueno, ¿y eso por qué? A ver, cuéntame, ¿por qué son tan populares los porros, Reina? Nada en particular, simplemente, a ver, hay mucha gente que dice que eh, se fuma porros por evadirte, de a lo mejor tienes una mala situación y te evades. Yo eh, he tenido, yo lo considero suerte de que en el entorno en el que yo fumo porros es en torno a un entorno social. O sea, yo, por ejemplo, yo sola no, no me pongo, no ya, me pongo ya, a fumar un porro, pero lo hago en plan social. Es como si tú, por ejemplo, te vas con tus amigas a tomarte una cerveza. Pues yo lo veo igual. Mira, Ir con mis amigos a fumarme un porro. Hablando, hablando de esto, eh, yo quería saber si, por ejemplo, tú, Luis, como psicólogo, eh, ¿piensas que se banaliza el consumo de los porros? Bueno, a ver, es que actualmente sí que es verdad que hay un mercado y una industria alrededor bastante importante, sobre todo a nivel económico, con lo cual al final eso hace que de alguna forma u otra pues, la sociedad se influya y bueno, y sobre todo yo creo que se normaliza un poco el consumo. Es verdad que podría banalizarse, pero depende del caso y de la situación concreta, pues a lo mejor tendría más o menos importancia el hecho de que se fume o no. Es decir, habrá gente que a lo mejor se fume y sea banal porque no tiene tanta afectación en su vida y en su entorno, pero habrá otra gente que a lo mejor sí que tendría que tenerlo en cuenta. Uh -huh. eh, lanzo un poco para, para, bueno, sobre todo para que, que la recojan en Zoom, pero que vamos a hablar de ello ahora. Hay un estudio, de, el, el Estudes concretamente, que dice que el 32% de los chavales de 18 años han fumado porros en el último mes. ¿Este dato es preocupante, así a priori? ¿Qué, qué piensas? Calco, ¿qué te parece a ti? Eh, pues sinceramente pocos me parece. O sea, quiero decir <risa> que me esperaba, me esperaba bastante más. A, a, a mí me gustaría decir que, que respecto a esto hay una cosa que me parece muy bonita, que, que Rafael seguro que lo sabe, y que, y que a mí cuando me lo dijeron y cuando me enteré me, me flipó, porque yo no lo sabía. Y los invitados que vienen al programa también les, les alucina. Y es que el, el ser humano, eh, la, la marca humano de serie, ya trae un sistema endocannabinoide. Eh, incluso nuestras neuronas tienen unos receptores para los cannabinoides. O sea, eh, digamos que tenemos la cerradura hecha para esa llave. Y, y es algo que me parece interesante comentar y me parece muy bonito. Entonces, eh, claro, si te lo vendo así, pues imagino que te apetece mucho fumar. Pero también entiendo los riesgos de empezar pronto y, y desde luego siempre en, en Cofón de Caos por lo menos apoyamos el consumo responsable y recomendamos empezar a una edad ya madurita. Yo, por ejemplo, creo que empecé con 24, 25, una cosa así. Oye, Rafa... de endocannabinoide y entonces, claro... El, es, es, es totalmente cierto lo que comenta, o sea, nosotros tenemos en nuestro cerebro realmente la cerradura donde se mete esta, esa llave, 
pero la tenemos para, prácticamente toda la droga. Mira, por ejemplo, para el opio, para la morfina, la tenemos exactamente igual. ¿Ah? Entonces, y, igual, lo tenemos igual, claro. Pero, pero esto, el, a ver, el, de, de la, el, la llave para, para el cannabis tiene una diferencia, dos diferencias, yo te diría, fíjate. La primera, que es tremendamente abundante en nuestro cerebro. O sea, tiene más cerraduras para el cannabinoide que para la mayor parte de los psicofármacos, para que te hagas una idea. O sea, Rafa, no te Rafa. puedes imaginar la abundancia que hay en el cerebro. ¿sí? Rafa, pero escúchame una cosa. Por ejemplo, yo te traigo el dato este que ha tirado mi compañero Darío del consumo alto de, de porros entre pues, eh, chavales de 18 años. Te digo, el número de consumo, o sea, el dato está en que se, se fuman eh, 3,4 trucos al día. Vale, eh, yo mi pregunta es, ¿tú crees que con esto eh, se hace un uso eh, más lúdico o se está abusando de él? No sé si por las cerraduras o todas esas cosas que estabas hablando o por traer un poco esto a la tierra. Eh, no, a ver, eh, primero el dato de, del estudio, el estudio de recoge de 14 y 18 años. ¿eh? Sí. Entonces, pero, pero a ver, lo que comentaba también de, este, de, de esta cerradura es que nuestro cerebro cómo funciona es que estas cerraduras siempre están, cer siempre están cerradas se van a abrir solamente cuando lo necesitamos, solamente aquellas que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Imagínate que estás estresada, pum, pues vas a abrir cerradura para aliviarte. Imagínate que tienes dolor, vas a abrir justamente para, para frenar el dolor. Imagínate que tienes un recuerdo negativo, lo vas a abrir para olvidarlo. Y aquí ya viene el problema, pues claro, tú, tú olvidas... Y intenta acordarte de algo cuando tenías cinco años. ¿A que la vida de los cinco años era preciosa? Pues no. La vida de los cinco años ha sido estando igual que ahora, pero tienes un sistema endocannabinoide, un cannabinógeno que te ha borrado todo aquello que era negativo para tus emociones. Perfecto. Pero si en lugar de esto tú le metes el cannabis y lo inunda del cerebro, va a borrar lo positivo, lo negativo y todo. Rafa. Entonces, mira, este es el truco, digamos. Rafa, cannabis. ¿es usted un glóbulo blanco de los de Eras una vez el hombre blanco? <risa> Se lo tengo que decir. Usted, ya te digo que... Rafa, yo, yo te voy a mezclar de aquí hasta el final, porque es que lo que estás haciendo es muy interesante con tus cerraduras y tus cosas, tío. Estoy Pero, flipando. Yo, yo lo veo normal, ¿eh? que los chavales, es decir, eh, quiero decir es, es una generación que tiene unas cosas muy complicadas, sobre todo eh, para el futuro, y es una generación que padece mucha ansiedad. Y sí que es verdad que el, el, el cannabis ayuda mucho a tratarla. Eh, tampoco sé cómo tienen eh, el acceso al, al cannabis, que eso sería interesante mirarlo, qué acceso tiene la generación de ahora al cannabis, eh, pero no me extraña, o sea, no es un dato que a mí, que a mí me extrañe, por eso decía que me parece poco, ¿no? Y, y déjame, déjame que te, que te haga un, un, un inciso, el tema de la, tú apuntaste un tema que yo creo que es muy importante, la edad, y, y, y todo lo que hablemos de esto creo como que es poco, ¿eh? eh hay una cosa fundamental también en este, este, este cannabis endógeno. Este cannabis endógeno va a guiar un poquito nuestras neuronas para que maduremos bien el cerebro. Entonces, tú imagínate que, que cuando está madurando el cerebro lo invadimos de un cannabis exógeno. No va a madurar de la misma manera. No podemos, o sea, científicamente no podemos comparar un cerebro maduro que se inunde de cannabis o un cerebro que está madurando, que está generando todas sus conexiones que se inunde de cannabis. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Eh, eh, Pedrito, eh, ¿no? ¿tú crees que hay... La cosa, la, la, la cosa está del niño del diario de Patricia, uh -huh. eh, para que fumas para pa hacer pa chulo. Chulo. ¿Tú crees que existe <risas> cierta presión social a la hora de empezar a fumar? Eh, yo incluso creo que empecé a fumar un poquillo por presión incluso, a ver, porque ya pues, lo tenía tan alrededor todo el rato. De hecho, en mi casa estaban constantemente fumando vitillo la gente y claro. él... Le, ah, gigante, cosa <risas> gigante. Yo, os vaya a morir algún día, ya verá, y ustedes os vaya a morir... Ah. Y al final una de estas, pues, me acabo de dar, venga, vamos a echarlo, vamos a ver qué tal, no sé qué, y me dio un amarillo, así te lo corre. La primera. Y claro, un poco de presión social hay, claro, de hecho yo te digo que, por ejemplo, de, del barrio donde yo vengo, de allí en Nueva Sevilla, allí estábamos en el colegio, no te estoy diciendo ni la ESO, no era todavía el instituto, en el colegio ya, ya se vendían pitillos ahí dentro. Ya, ya estaban muy metidos en, en los chavales, por ejemplo, y depende en qué zona y depende en qué sitio, pues van a tener una predisposición o una exposición más fuerte o, más, o menor a eso, ¿sabes? Y sobre todo lo de la edad influye un montón, claro. Igualmente que influye que las capacidades mentales que tenga una persona, ¿no? Si un poco más cortita y esa persona fuma, pues esa persona va a ser triple y cortito, ¿no? Estamos, estamos en lo que estamos, ¿no? Si tú eres inteligente y estás en tus capacidades, ¿sabes? Pues puedes desarrollar, desarrollarlo mucho mejor, ¿sabes? Por eso ya te digo, yo tengo amigos que han empezado bueno, antes, de, antes de salir de, del colegio. O sea, la Entonces, clásica frase de donde claro, no hay mata, no hay patata. Exacto, y tengo claro. muchos amigos de esa edad 
que empezaron con esa edad y hablo con ellos a día de hoy, son como cualquier otro amigo mío, cualquier pureta, ¿sabes? Que está en sus capacidades totalmente. Y tengo otros amigos que han empezado más tarde, pero eran mucho más cortitos y ahora parecen mongolitos, no saben ni las dos palabras seguían. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Todo también depende de cómo sintetice la persona, cada organismo es un sí, mundo. Sí, sí, Entonces, claro, al fin y claro. al cabo, pero sí, claro, todo lo que estamos hablando es 100% cierto y es una maravilla que podamos... Oye, Hablarlo así, y yo la le verdad. quería preguntar a Larisa, tú, eh, bueno, no sé si quieres comentar algo de todo lo que se ha dicho. Sí, y... iba a comentar una pequeña cosa. Vale, pero... pues no, eh, ciérramelo y aparte quería preguntarte si tú crees que genera dependencia. Eh, a ver, yo sobre lo que ha comentado eh, diría que, que tiene toda la razón porque es una cosa que se confunde mucho. Que, por ejemplo, se dice, eh, no, antes era tranquilo y después de empezar a fumar se volvió súper agresivo. O era una, un chico normal, activo, y después de ponerse a fumar se volvió vago. Eso no es así. O sea, lo, eh, los porros lo que hacen es potenciar lo que ya eres. Es, es, es lo, eh, lo que has dicho tú. Donde no hay mata no hay patata. Efectivamente. Entonces... Lo que, lo, de lo que se ha convertido después ya estaba ahí, latente. Lo que pasa es que los porros pues, lo han potenciado. Pero estar estaba ahí, no te cambia. ¿Y respecto a la dependencia? Que quería... ¿Me puedo repetir la pregunta? Vos? Sí, que si genera dependencia. Eh, a ver, yo pienso que sí. <risa> se llevará ahí no, la sí. Yo pienso que sí, porque eh, los porros son, es una droga y como, como el mismo, la misma definición de la droga, tiene que quedar dependencia. Entonces yo creo que sí. Es que cualquier Pero sustancia que te genera o te altera el estado, incluso tú te comes un tres bollicados o cinco bollicados al día y es una durante una que... semana, a sí. la semana siguiente tú estás en bajo una isi, bueno, necesitas ese sí. chute de azúcar necesario, pues al igualmente esto es así, ¿qué pasa? Claro. Que unas cosas tiran más y otras menos. Mm. También el tabaco dentro de esto influye mucho porque nosotros estamos en claro, España, claro. que donde se suele fumar se mezcla con tabaco un montón. En otra... sí. De hecho, por ejemplo, aquí no está el como el, el típico marihuano, que es como lo que sería en Latinoamérica. En Latinoamérica el que fuma marihuana yo lo entre comillas como fuera de la sociedad, porque esa persona tampoco irá mucho, porque ellos fuman marihuana sola y muy potente. Entonces esas personas pues están un poquillo más, más para allá que para acá. En España no existe tanto eso, entonces como no está tan visto así, pero el tabaco también influye mucho en, en esa dependencia. Luis, confirmanos esto de la mata y la patata y la dependencia. <risa> eh, bueno, sobre todo, o sea, estoy de acuerdo con la opinión de la mesa en general, porque al final la edad de inicio es clave para lo que te puede afectar en el desarrollo posterior. Y sobre todo a nivel de dependencia, como decía Pedro, es cierto que en España hay una idiosincrasia, bueno, y en otros países de Europa sobre todo, también. pero que eh, dista mucho de todo lo que es Latinoamérica o Estados Unidos, porque allí el consumo de marihuana normalmente es eh, sin tabaco. En España al final se mezcla con tabaco, estamos muy acostumbrados al consumo con tabaco y eso suele generar una dependencia mayor que a lo mejor en personas que solo consumen marihuana o cannabis pues de otras formas o por lo menos sin mezclar, porque al final la nicotina sí que es una sustancia que se sabe que genera mucha dependencia, entonces muchas veces se crea como una asociación ¿no? entre el cannabis y el tabaco, pero el efecto que tiene es similar, o sea, si al final la dependencia la puedes desarrollar ambos, a ambas sustancias. Y además que es curioso porque se está empezando a estudiar ese fenómeno en concreto. O sea, ya hay gente que no trabaja solo en prevención de cannabis o en prevención de tabaco, sino que trabajan en el nudo de cannabis-tabaco, el cómo afecta esto y sobre todo en el desarrollo posterior. ¿no? A lo mejor hay gente que de joven con sus 15 años pues, fumaba mucha hierba mezclada con tabaco y a lo mejor a los años, pues por hacer de la vida, deja de fumar, en este caso cannabis, pero continúa con el tabaco. O sea, o sea dependencia no se pierde, ese hábito sigue La mayoría de sigue casos ahí. suele ser así, suele, ahí está. gente que conozco, la mayoría de casos suelen ser así. O sea, se quitan el cannabis o fuman también, a lo mejor pero... en momentos muy puntuales, pero sí que el tabaco se queda como un hábito constante, que era a lo mejor el que tenían pues, más de jóvenes fumando, fumando marihuana en este caso. Bueno, pues vamos a ver que... Sí, a ver, Rafa, por Rafa, favor, por ciclo. favor, Rafa, por favor. Creo que, creo que has sacado dos temas claves. Uno de ellos, la, la presión de grupo y otro la veredidad individual. La, la presión de grupo, en esto hay que trabajar mucho y esto se conoce muy bien. ¿eh? Hablabas, Pedro, que, 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 bueno, que tú viste en, en lo, en, ya en el, en el colegio, ya lo veías. Pero Exacto. bueno, estamos hablando muchos años atrás, yo también lo vi en mi colegio. ¿eh? No, no creas tú que eso es de hoy. ¿eh? Exacto, no, eres joven, claro. pero, pésimo, en los patios del colegio lo veíamos todo. Y la variedad individu y variabilidad individual, clave. Clave porque cada uno reacciona de una manera diferente. Hay algunos que desarrolla la enfermedad, la, la, adicción no, no es una, la dependencia no es un hábito, es una enfermedad. Exacto. Y esta, esta enfermedad la desarrollan algunos y otros no. Es una variabilidad tremenda, como, como digamos una rubeta rusa, ¿me tocará no me tocará? No lo sé. Exacto. Y déjame que un, el tema de la nicotina y el cannabis, es decir, potenciará no potenciará, 
potencia. Y eso es un campo en el que nosotros hemos, vamos, nosotros y muchísimos otros grupos hemos trabajado. ¿eh? Cuando tú das, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con, con, con animales, ¿no? Tú a un animal le das, eh, le das THC, le gusta, le das nicotina, le gusta, le das nicotina y THC, no le gusta dos veces, le gusta potencias, le gusta muchísimo más. Wow. Potencia el efecto. Wow. Potencia el efecto. Madre mía, esa rata a cojón de couch. <risa> Fact. Fact. Tienes que llevar al doctor Rafa, tío. Oye, oye ahora, ahora en serio, ahora en serio. Eh, bueno, lo primero que he descubierto que Pedro la droga es dos puntos científico. Y dos, eh, vamos a ver qué dice nuestro, cien, nuestro científico de confianza, eh, Daniel. Danielicius. Hola, me llamo Daniel y fumo porros. Hola, Daniel. Gracias, gracias. Mi experiencia con el cannabis es larga y está profundamente arraigada a mi juventud, como creo que es el caso de cualquier persona que no se haya criado en una organización con verjas en España. Como podéis ver, soy un chaval muy gracioso. Y mi, mi gracia, mi humor, radica en que en mi cabeza hay un torbellino constante que no para nunca. Es un sitio horrible en el que estar, pero es muy entretenido. El cannabis es una manera de acallar esas voces y poder dormir por las noches. Yo so, fumo un porro, un porro todos los días antes de dormir, chucu, 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 me voy a la cama, estoy tranquilo, a poder, me quedo traspuesto y es increíble. Es gracioso porque mi mejor amigo fumaba, pero yo no empecé a fumar por él. Yo empecé a fumar porque gente de cursos superiores, repetidores y demás, gente así como conflictiva, fumaba porros en el patio. Y yo estaba por ahí cerca y me veían y decían, bueno, este chaval es todo salado, si le damos unos porrillos seguro que se pone a desvariar y nos hace aquí el espectáculo. Y me decían, fuma, 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 fuma. Y yo al final, pues desbordado y halagado por este, este ofrecimiento de, de, de tribal de la pipa de la paz, pues empecé a fumar un poquito y hacía... Uh, uh, ¡Estoy mareado! Y, y los chavales se divertían mucho. ¿Qué pasó? Que a partir de la tercera o cuarta vez fui yo a donde ellos les dije... Dadme un poco de eso. Y ya me dejaron de ofrecer. Estuve mucho tiempo fumando esporádicamente y eh, era gracioso. Perdió la gracia bastante pronto, para mí. Es eh, decir, para mí, para mí, para mí. Yo tenía unos amigos, tenía unos amigos que eran como el crisol de todos los casos distintos de consumidor de cannabis adolescente del mundo. Tenemos... Fumo dos porros antes de ir a clase porque me ayuda a concentrarme mejor. Fumo dos porros antes de ir a clase porque no quiero hacer caso a nada y me quiero quedar durmiendo en la silla de atrás. Me fumo un porro en el recreo y me quedo con esta cara... 40 minutos jugando al Clash of Clans. Quedamos este sábado entre tres para hacer una pop triturbo mariachi de formatos con papeles orgánicos y caramelo por encima. Todo. Todas las diferentes variedades las he visto. El cannabis para mí ha ido perdiendo valor por inercia. Yo descubrí que estar fumado con gente que está fumada no me llena porque esa gente está en su burbuja y yo estoy en la mía y para estar en mi burbuja ya estoy en mi casita. Y estar fumado con gente que no está fumada no me llena porque yo estoy en mi burbuja y ellos están en el, en el suelo, en la tierra. Entonces yo me he quedado atrás. Y hay una cosa que pasa mucho, que si cuando tú fumas en una situación social y dices, buah, me estaré quedando atrás, estaré tonto, se estarán dando cuenta de que estoy tonto. Este mismo pensamiento ya te en sí misma en la espiral y en el aislamiento y te quedas... Entonces, finalmente, tras mi experiencia como consumidor, he llegado a la conclusión de que lo único que me sienta bien es fumarme un porrete antes de dormir, hacer el catapum y quedarme sopao. Y todos los demás ámbitos de consumo han ido cayendo por su propio peso. Entonces, yo no vengo aquí a condonar ni a condenar. Vengo aquí a hablar de mi movida. Es una sustancia estupefaciente, ilegal, que causa ciertos efectos en la psique humana que no hay que negar. Tienes que formarte una opinión personal basada en experiencias, yo creo, porque sí que creo que hay mucho estigma, y creo que hay mucho estigma para lo bueno y para lo malo. Yo no he venido aquí a decir ni que los porros curan el cáncer, ni que los porros provoquen esquizofrenia. Para concluir con el tema de... Los porros. Y para volver a hacer esta referencia a un vídeo de 2015 de Loulogio y Berto Romero, cada persona tiene que encontrar una manera constructiva de incorporarlos a su estilo de vida. Esa frase me parece cierta porque si tú encuentras una manera de estar en contacto con una sustancia que no te impide desarrollarte como una persona funcional, pues ¿qué más da? Y bueno, ese es mi viaje, esa es mi aportación. Y un besazo a todos. Os amo. LOL. Bravísimo, ¿no? Bravo, ¿eh? Madre a ver, mía. Es un bravo, es un bravo. ¿eh? Oh. Eh, bueno, yo quería, yo quería empezar el bloque preguntándole a Luis las consecuencias a medio y a largo plazo. Estamos romantizando mucho la porretada en esta sí. mesa hoy, ¿eh? Ahora, ahora viene la parte gale, gale, gale. no tan romántica. A ver, es cierto que al final el consumo de cannabis fumado por combustión pues sí que va a tener siempre efectos a nivel respiratorio, ¿vale? O sea, y eso es una realidad y no se puede negar. ¿Y qué pasa? Que sí que en los últimos años eh, se está viendo que a lo mejor, sobre todo ya en personas más adultas, se están pasando al cannabis vaporizado. 
¿vale? Entonces ahí pues sí que podríamos ver a lo mejor otros tipos de riesgos también relacionados con la respiración, pero no tan demostrados o no tan intensos como puede ser eh, los de combustión por fumar porros, por así decirlo. Uh -huh. Y hombre, sí que es cierto también, como decía Rafa, eh, hay un efecto a medio o largo plazo también a nivel de memoria, a nivel de aprendizaje y sobre todo a nivel de motivación. Yo creo que al final uno de los puntos también clave que afecta es a la motivación, a la regulación emocional. Entonces, Síndrome amotivacional se llama. Sí, pero bueno. yo, yo... Sí, sí, o sea, se clasifica como tal, pero sí que es una cosa que también genera debate en el entorno médico. ¿eh? Hay mucha gente que está a favor de que existe, de que se da y de que ocurre y yo creo que también es algo más individual en cada caso. O sea, habrá gente que tenga un entorno súper enriquecido y que no va a sufrir ese síndrome motivacional porque siempre va a tener una motivación, algo nuevo, algo que le llama la atención, algo que le apasiona y lo va a poder desarrollar. Sin embargo, si tu entorno es una mierda, con perdón de la expresión, pero vamos, al final no tienes socio, no tienes colegas que hagan otras cosas, pues claro, el cannabis te ofrece una experiencia cognitiva que pues, eh, es bastante interesante, con lo cual pues, mucha gente se va a quedar en eso. Por ejemplo, Larisa, eh, ¿los chavales sois conscientes de esto? O sea, yo también soy una chavala, eh, pero entiéndeme. <risa> eh, no digo que... O sea, ¿eres consciente en plan de daños a medio o corto plazo o cosas ver, así del cannabis? O... Yo creo que... O sea, yo personalmente sí soy consciente porque... Es algo que, por ejemplo, con mi pareja lo he hablado mucho. El problema realmente es fumar teniendo tiempo libre. Si fumas, si tú, eh, como lo que ha dicho Luis, eh, tienes eh, actividades que hacer, tienes colegas con los que quedar, tienes eh, responsabilidades que hacer, vas a buscar un momento libre para poder fumarte uno si quieres y luego ya lo demás. Pero el problema viene cuando tienes mucho tiempo libre sin nada que hacer, cuando va a empezar el mal consumo, por así llamarlo. Entonces, yo creo que yo sí soy consciente de eh, lo que me has dicho, que me has dicho las, las consecuencias, Las consecuencias ¿no? a medio... O sea, porque, soy consciente de, porque soy consciente de eso. Yo sé que si, por ejemplo, eh, tengo un día que tengo que trabajar por la mañana, vamos a poner el supuesto, pero luego por la tarde eh, tengo tres horas libres, pero luego después he quedado con gente. Pues a lo mejor uso ese ratito libre, pero luego sé que voy a salir y voy a hacer algo más. No voy a quedarme toda la tarde... ¿Sabes? Ya, ya, ya entiendo. Entonces, que imagínate que ese otro día trabajo por la mañana, pero tengo toda la tarde libre. Pues yo creo que ya está un poco el problema. Ya, ya entiendo. Bueno, eh, eh, ¿tú crees entonces, por ejemplo, Pedro, que nos que empuja la cultura musical y cinéfila eh, al consumo? O sea, que decirte, se romantiza sí, un poco la figura sí, claro, de lo que es el petardo. Se romantiza un poquito y también pues, te por ejemplo, da, Jet, en muchos momentos te da Andrés. una inspiración que... <ríe> que no podrías conseguir de ninguna otra manera. Hay una motivación, lo que estábamos hablando antes, hay peña que le sienta de una manera y los motiva y hay gente que le quita la motivación y los tira para abajo. Eso es, depende también cómo cada persona lo sintetice. Ya te digo, yo por ejemplo a The Baby era súper paranoico, era una persona muy rayada, súper preocupada, en plan que pensarán, que harán, que dirán, que están mirándome, uy, tal y cual. Y personalmente con la marihuana eso lo superé súper fácil porque claro, eso como que te incita un poquito a pensar en eso. En ese momento tú piensas, ah, vale, pero eso es un pensamiento que se genera a través de hecho, entonces debería de preocuparme. Entonces fue una maduración súper rápida en la que me puse un par de bloques y desarrollé ahí. Y, por ejemplo, esto para hablar de este tema que lo tenía ahí como pensando. Y en la cultura, en la música y en todo lo que sea artístico, claro, ahí sobre todo romantización porque se utiliza bastante. Ya, ya, ya. Caco. Uh -huh. ¿Qué pasa que haces así con la cabeza para arriba y para abajo, Rey? Eh, no, porque ¿Te ha llegado un mail? Eh, que quería comentar, eh, me, me ha parecido muy interesante además en el vídeo que han hablado de, de algo muy importante que es la estigmatización. Y también quería eh, preguntar si a lo mejor, eh, no lo sé, eh, esta estigmatización tiene que ver con esas rayadas que tienes cuando vas fumado y te piensas que todo el mundo eh, sabe que vas fumado y te agobia que la gente sepa que vas fumado. Eh, no sé si tiene más que ver, estaba preguntando a mí mismo, ¿eh? no sé si tiene que ver con una, eh, con una cosa personal de cada uno o, o, o con esa estigmatización que tiene el cannabis de eh, ya eres un drogata, un fumado, un tirado. Eh, de todas formas, creo que sí que es importante apuntar, y porque eso yo lo veo mucho en la gente que viene eh, al programa y que, y, que, y que fuma, que me dicen todo lo mismo, o sea, que, que fumar no te quite de vivir. Es decir, esos ejemplos que ha puesto aquí la compañera de que tiene tres horas y luego tiene que salir... Si en esas tres horas tú te fumas un porro y lo que te crea es, venga, pues pasa de salir, me quedo aquí y sigo fumando. O paso a ir al gimnasio, me quedo aquí y sigo fumando. Eh, ahí ya creo que empiezan los problemas. Pero una de las eh, cosas que pues, me estaba preguntando es el tema de la estigmatización. ¿Cómo influye en que tú te sientas culpable a la hora de fumar? 
Eh, ¿Tú, por ejemplo, eh, te sientes una persona estigmatizada por fumar? O sea, ¿te reconoces eh, en esa figura o no? Sí, eh, sí. <risa> sí ¿por qué? ¿Caco y por qué? Porque tampoco me, eh, tampoco me hablo mucho con, con mi familia, pero bueno, sí que es verdad que me, 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 me tiene señalado, gente de mi, de mi entorno pues me tiene señalado como un fumado. Eh, se hacen muchas coñas, ¿no? Yo que yo, sé, estamos jugando a la Play y la cagas en... ¡Ay, el fumado! ¿Cómo no? Tal, o, o llego a los open, hombre, el cómico de los porros. Eh, pues sí, eso es lo que tengo ahí. Pero lo que pasa es que a mí no me pesa. O sea, a mí me, me la sopla. Caco, bueno, eres una... desde aquí te queremos mucho, ¿eh? por eso estás aquí con nosotros en el programa. No te estigmatizamos, Caco. Ay, gracias. No, es bonito. Eh, Rafa, enfermedades mentales y porros. No le estaba... Ta... O sea, también, tu... también te queremos a ti. <risa> enfermedades mentales y porros, Rafa. Ese es tu tema. Sí, yo, a ver, yo, yo quería, quería una puntualización antes que nada con, con un tema que ha comentado Luis que es importante, el tema del pulmón. Porque démonos cuenta que el, el cannabis es un bronco dilatador, dilata los bronquios. Y hay sustancias tóxicas en el, humo del en el humo del tabaco, hay sustancias tóxicas en el humo del cannabis. Estamos, si tenemos los bronquios no demasiado dilatados y lo dilatamos muchísimo, todos los tóxicos van a entrar mucho mejor. Yo siempre digo, no hay mejor manera de incrementar la toxicidad para un pulmón que asociar tabaco con cannabis. La mejor manera de, de, de alterar un pulmón. Ahora, vayamos a, lo, a los trastornos mentales. Y aquí Caco lo ha, lo ha descrito de una manera muy clara. ¿eh? Fíjate, una persona que, fum que fuma tiene como la tendencia de... Uy, me están mirando, uy, me tal... ¿Por qué? Vamos a ver. Porque hay puede producir, vayamos a una gradación, ¿no? Desde de 100 a, a 1. Lo que comenta Caco, de 1 llevémoslo al máximo, a 100. ¿Qué es lo que va a pasar? La persona se va a alejar de la realidad y entonces va a pensar realmente que lo están persiguiendo, que su compañero eh, va no sé qué y lo está persiguiendo, que su familia la está persiguiendo, que se... esto, esto puede llegar al extremo 100 en que, que caes en un alejamiento de la realidad que se llama psicosis. Entonces, entre la psicosis y, y esta situación que ha descrito Caco, estamos hablando un poco de, 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 de lo mismo, de cómo una persona bajo los efectos del cannabis siente como que eh, hay, eh, todo va en contra suya, digamos. Puede sentir. Y una vez más, y yo creo que era Pedro que lo mencionaba, esta variabilidad individual. Eso, es tremenda, eso, eso, y que eso. por un lado es riesgo, porque no tenemos ni idea cómo la ruleta rusa, a mí que me va a tocar, me va a tocar la psicosis, o me voy a tocar el otro lado. Yo qué sé. No, pero en mi caso específico yo te digo que es todo lo contrario, porque yo ya tenía bastante paranoia de antes, de antes de empezar a fumar, y en el momento en el que empecé a fumar me empecé a dar cuenta de eso y empecé a combatirlo de una manera súper sana y a día de hoy no soy una persona paranoica como antes de fumar. Quiero decir que en ese caso, por ejemplo, me ayudó. Hay otras personas que, claro, que conozco que se vuelven más paranoicas con eso. Es, es lo que ya decimos, la individualidad eh, marca un montón este, este tema, la verdad. Pero Pedro, ¿tú estás seguro que fue el cannabis el que te ayudó? No sería, tú ponte, ponte a pensar, porque yo me pongo muchas veces a pensar en una situación como, como esta, a lo mejor hubo un cambio X. Claro, a ver, yo creo que sí. No fue el cannabis, sino fue el cambio X al que el cannabis presente o ausente por ahí andaba. Yo Pero creo que sí, porque... Porque ese tipo de pensamientos yo creía que eran normales, que eran humanos y que todo el mundo piense esas cosas, en plan de ah, tal y cual. Y en ese momento en el que se hizo un poquito más fuerte y yo tuve que compartirlo, pues yo empecé a no rayarme con esas cosas, ¿sabes? A interiorizarlo mejor y a llevármelo a buen terreno y no llevarlo por el malo, exactamente. Oye, Rafa, ¿tú te has hecho algún porro alguna vez? Porque es que ya me queda la duda. Yo lo de cosas personales, como vamos a hablar aquí? Sí, 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 sí. Rafa, yo qué sé. Yo, yo qué es sé. lo único que hablo, Rafa. Yo es lo único que hablo. Rafa, yo qué sé. A mí me daba la curiosidad. Perdóname mi atrevimiento. Afectan... ¿Afectan a los estudios el, el uso de cannabis? Eh, bueno, yo creo que sí. O sea, bueno, yo creo y es evidente. O sea, si afecta a la memoria, como nos decía Rafa, y sobre todo afecta al desarrollo y hay gente que empieza a fumar a edades muy tempranas, pues en ese desarrollo en el que tú estás estudiando se va a ver mermada de alguna forma tu capacidad para pensar, para memorizar, para concentrarte. Además, es importante el tema de la concentración y la atención, porque parece que no, pero el cannabis también afecta mucho tanto a la atención como a la capacidad de concentración de las personas. Y en una edad importante en la que el cerebro todavía se está desarrollando y no tenemos esas capacidades cognitivas 
totalmente construidas, pues claro, el fumar porros lo que va a hacer son, seguramente es que de alguna forma u otra te afecte al rendimiento académico, de los estudios y demás. También es cierto, o sea, eh, todo esto se basa en la individualidad. Habrá gente que, eh, pues, o sea, incluso había casos que no sé hasta qué punto estarán contrastados, ¿no? Pero lo típico de déficit de atención, de hiperactividad, pero me fumo uno y me puedo tirar cuatro horas sentado leyendo, cosa que sin cannabis o sin otra sustancia no ocurriría. Pero bueno, a lo mejor si está fumando con nicotina, sí que es cierto que la nicotina podría mejorar la concentración, ¿no? Entonces, claro. es como un 50-50. Y, Pero... y a propósito de esto que estás diciendo, por ejemplo, si, lo, si identifican que están... Con, o sea, si alguien identifica que está enganchado, ¿dónde puede acudir? Pues, a, a ver, sobre todo, si es menor de edad, lo importante es comentarlo con la familia. También a ver qué relación hay con los padres o con los tutores o quien sea, pero sí que es importante estar acompañado en esas situaciones. Y luego, pues, sobre todo, hay recursos tanto médicos como sociales que ofrecen asesoramiento, ofrecen terapias de, por así decirlo, deshabituación. Y yo creo que, pues eso, cualquier persona que se ponga en contacto con su médico de cabecera, oye, mira, he estado fumando este tiempo, estoy notando, pues ya sean paranoias o ya sea dificultad para concentrarme o de memoria o que tengo mucha hambre, ¿sabes? Y, y no sé cómo controlar esto, ¿no? Pues ahí en esos casos siempre se puede trabajar con cualquier profesional sanitario y te pueden derivar. Hay incluso servicios públicos que atienden estos, estos casos. En Madrid se pueden mencionar los CAD, que son los centros de adicciones. Hay varios en todo el municipio y también en la comunidad en distintos puntos. Y además tienen programas específicos para jóvenes, con lo cual eso es un, un hito en el sentido de que en otras ocasiones, otros años, no había tanto desarrollo para poder tratar estos temas. Pero a día de hoy hay un montón de profesionales, además pues desde psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, ¿no? un montón de gente profesional que trabaja de forma certera para, para intentar solventar estos problemas. Caco. Dime. Oye, Cari, danos aquí, danos tu broche final de, de despedida, que me voy a tener que despedir ya de vosotros los pantalleros. Eh, da un, bueno, mes, pues yo, eh, un mensaje, yo estoy... un mensaje bonito. <risa> <risa> eh, eh, no tengáis hijos, tened porros. <risa> a dormir y, y, y además los puedes comprar de gestación subrogada. Tened porros, no hijos. Ya está. Bravo, Caco, bravo, bravo. No, pero fuera de bromas, ¿te ha parecido interesante y enriquecedora? Me ha parecido muy interesante. Lo, eh, lo digo en serio, además, eh, compartir estas opiniones eh, tan en abierto. Eh, me, me está gustando porque últimamente, lo estaba comentando con Rafa, eh, of the record, que, que sí que estoy viendo que, que hay más eh, información sobre el tema y que los medios lo están tratando de manera más habitual cada semana y, y esto me gusta porque es, eh, es un avance hacia, hacia lo que es inevitable, la inevitable llegada del cannabis y la regulación. La, la legalización, la legalización cannabis que cantaban en los Nostradamus Escape. Eh, bueno, pues Caco, muchas gracias. Eh, Rafa... Oye, eres, eres la leyenda de Pompeu Fabra, ¿eh? Yo voy a ir para allá este fin de semana, a Barcelona, quiero decir, y te lo digo, voy a ir allí y simbólicamente voy a aplaudir a la puerta. No, yo, yo, yo creo, o sea, que, que, que un, un detalle, una, algo muy importante es, y yo creo que esto coincido con Caco, la información, tener una información veraz. Esto es muy importante. Hay mucha desinformación en todos los sentidos, desde, desde, la, desde el punto de vista de, de aquellos intereses que económicamente defienden esa actividad, como el, en el otro extremo, la determinada política en la cual no necesariamente se informa de una manera objetiva acerca del problema. Y la información es necesaria. La información es joven. Pues sí, es más uno, RT, muy bien Exacto, chicos, jefe, muy máquina. bien hablado. Oye, muchísimas gracias a los dos por haber participado esta tarde aquí, eh, ha sido súper útil y, y muy nutritiva y a ver si yo qué sé, pues a ver que nos dejan aquí comentarios los chavales de las dudas que tengan también, ¿por qué no? Pues muchas gracias chicos, vamos a ver qué nos cuenta Kilgor de los porretes. Kilgor y los porros. Esto está pensado... Esto es para lo voy a intentar propiedad. Tienen dos, dos, tienen arriba y abajo las mascarillas. Perfecto. Arriba, lo que es arriba tiene un alambrito, pues porque gente que tiene la nariz muy grande como yo, pues lo necesita para darle forma a la mascarilla. Entonces, reconoces dónde está arriba Perfecto. y te lo pones arriba. No hay que tocarla como he hecho yo. Normalmente se, de se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el arriba para arriba y el afuera para afuera. ¿Y estamos? 
Y bien, supuesto. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Bueno, ¿quién le da el brillante? Eh? Es que no hace falta más. Oye, escúchame una cosa, vamos, vamos a ver cómo están mis, mis canaveros del Zoom de esta tarde. Manu, Manu, 23 años, estoy fundador de Soy tu CBD. Eh, bueno, pues sorpresa, sorpresa, seguramente que es una tienda de CBD, que es la parte del, del porrenque que no es THC. ¿A que sí? Eso es, exactamente. Ole que sí. Y la URSS. ¿Eh? Porque bueno, ella, ella es así, ella no defrauda en su nickname en el, en el, en el Zoom. Fíjate ahí su bandera, sus cosas, en fin, lo que no, lo que pues lo que quieres, lo, lo que quieres lo tienes aquí, yo lo sé. Estudiante de filosofía. Bueno, yo empiezo por ti, por ti, Laura. Eh, ¿Se consume mucho cannabis en vuestra generación? Eh, a ver, yo es que no sé si soy un caso muy objetivo porque estudio filosofía. Entonces, el círculo en el que me muevo, pues obviamente sí. Ahora, eh, yo fuera de ese círculo diría que más de lo que pensamos. ¿Y cómo ves que le afecta a, a la gente de tu, en, de tu círculo, de tu entorno o a las personas que conozcas o que te lleguen el consumo? A ver, yo hablando de mi caso personal y partiendo de que he tenido muy malas experiencias con el cannabis, yo creo que en general la gente no entiende que les pueda afectar muy mal hasta que les pasa algo que no tiene retorno. Entonces, bueno... Eh, oye, y ahora voy a hablar con Manu. Manu, ¿cómo estás, Cari? Eh, escúchame una cosa, tú que tienes esto... ¿cómo, ¿Cómo es que te has montado una movida de CBD con tan solo 23 años, hijo? Es que tú tienes que tener un LinkedIn que da asco. <risa> y aquí con 24, startup, 24. no sé qué, CEO. Madre mía, chico, qué bajón para los que tenemos casi 30. <risa> pues a ver, en mi caso fue que, bueno, yo era promotor de noche, dada la situación de eso se ha ido toda la tomar por culo, entonces he tenido que, que pivotar de, de mercado. Entonces, bueno, yo he vivido en un entorno siempre de, de cannabis, eh, descubrí el CBD hace mucho tiempo, vi todas las propiedades buenas que tenía, quitándole ese THC, que es al final de lo que hemos estado hablando mucho, de ese colocón, de esa ansiedad que te pueda crear. Y bueno, eh, creí que fue una buena entrada por mi entorno de gente y, y ahí estamos trabajándolo. Joder, es que si tú me hablas así, con ese aspecto, y no quiero ser yo eh, prejuiciosa, entiéndeme, ¿sabes? Pero ahora ya me estoy imaginando a Pablo Casado también echándose eh, sus, sus estos de TVD. Te sorprendería la de gente que dirías, eh, este tío no fuma y a lo mejor fuma más que todos los demás juntos. Eh, fuma mucha gente más de la que pensamos, eh, gente que viste bien y va de traje y cuando llega a su casa eh, se fuma un troncho bastante grande. Oye, Manu, hablando de tronchos, eh, ¿se banalizan las consecuencias de fumar tronchos? Yo creo que la gente no, no lo tiene muy bien analizado. Al final, lo que hemos dicho antes, al final que el fumar no te quite de, de vivir. El problema yo creo que está en la persona que está todo el día fumando y entra en ese círculo vicioso de no quedo, no hago otra cosa y fumo. Yo, yo fumo, pero estoy trabajando todo el día. Cuando llego a mi casa hay un día que me apetece, otros días que no. Entonces, al final es como tú lo utilices, como el alcohol o como otro tipo de, de drogas eh, aceptadas. Eh, Laura... Tú, tú, cariño, que, que la, la URSS filosófica, vamos a ver, eh, ¿te gustaría que el cannabis fuese legal? Uf, yo es que con eso tengo muchos sentimientos encontrados, porque no se puede hablar de legalizar eh, sin una construcción previa de todo lo que tiene que suponer para la educación, para la información, y partiendo de que más o menos ahora, aunque no esté legalizado, la situación es bastante preocupante en la gente joven, o sea, yo diría que no. Vale, y Manu, ¿tú, ¿tú te gustaría que el cannabis fuese legal o regularizado de alguna forma? Yo creo que hay que regularizarlo, eh, ya está haciendo muchos países, al final no por prohibir algo va a dejar que la gente lo, lo consume, creo que la gente tiene que entender lo que es y consumirlo a razón de, de ello. Y, bueno, y eh, Laura, una cosa que te iba a preguntar yo, eh, los, eh, los perfiles de consumidor de cannabis que tienes en tu entorno, eh, ¿crees que se pueden definir como hacía Daniel en el vídeo? Eh, perfectamente. O sea, está el típico consumidor que dice que controla y que controla, pero que no controla. Y además lo ves, o sea, porque al final el ser adicto a los porros genera un... Bueno, yo no entiendo de medicina, la verdad, pero como han dicho antes todos los invitados que habéis traído, hay un síndrome mmm, que te deja básicamente como un zombie. O sea, y yo creo que eso va un poco de la mano con el típico perfil de gente que dice «No, si yo no fumo tanto, yo controlo demás». O sea, gente que no es consciente del daño que se hacen a sí mismos. Y luego ya, pues, el típico de, bueno, venga, una caladita, tal, y que con una calada ya se está haciendo un poco el fumado y demás. 
Manu, Manu, escúchame una cosa. Eh, el CBD es más sano. A ver, el CBD eh, tiene ciertas propiedades dentro de eh, todos los cannabidioles que produce parte de, del cuerpo. Al final esa combinación hace que, que tu cuerpo se regule en ciertos aspectos, ya sea pues, ansiedad, estrés, dormir mejor, antiinflamatorio como pueda ser para los deportistas. Y al final el estigma que hay dentro de los porros comunes, no el cannabis, es el THC. El THC es lo que te provoca ese colocón, ese luego estado de, de estrés, de ansiedad, de no dormir. Entonces... Eh, el THC es bueno para ciertas cosas, al final eh, se hacen terapias de, de depresivas con ello, pero creo que toda la parte buena de la planta está en el resto, no solo en el CBD, hay CBGA, hay un montón de cannabidioles que son buenos para determinadas partes, entonces creo que una buena entrada a la regularización, que es lo que está pasando ahora en casi todos los países, puede ser el CBD y que luego en un futuro pueda entrar la parte final que sea el THC, que es la planta de marihuana de, de toda la vida. Bueno, pues nada, eh, me ha quedado bastante claro. Manu, Laura, cariños, oye, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta tarde y por vuestra intervención, eh, porque yo creo que ha sido muy acertada y nos quedamos con eso. Y nada, y que, y que lo regulen o que no lo regulen, pues yo qué sé, que hagan lo que tengan que hacer. <risa> Chicos, muy bien, muchas gracias. A ti. A ti Adiós, gracias. cariños. Y vuelvo con la mesa, eh, fíjate, porque esto funciona así, Darío. Eh. Vamos a ver, yo quiero cerrar este debate <coughs> con las reflexiones que vosotros hayáis sacado un poco pues, de toda la movida, eh, o sugerencias de mejorar en el entorno del cannabis, o alguna, algún reclamo que tengáis. Así que venga, empezáis. ¿Quiere, quiere, ¿Quiere empezar alguien? Yo, yo... A mí me da igual, yo si queréis. Pues si quieres empezar tú, Luis, además yo tenía que añadir que por favor nos aclares... Eh, ¿Cómo, poder, o sea, cómo, ¿Cómo reconocer que estamos enganchados? Hombre, hay, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que para el tabaco hay un test, ¿no? que es el que te pasan un poco pues, cuando vas por problemas de adicción al tabaco, y una de las preguntas importantes es ¿cuánto tiempo pasa desde que te levantas hasta que fumas? ¿no? O sea, y además uno de los ítems es cinco minutos. O sea, hay gente que se levanta y coge un cigarro y en dos minutos ya está fumando, con lo cual eso sería un indicador bastante importante de, de un comienzo de adicción o de una adicción ya mantenida. Y sobre todo yo creo que al final es eh, un poco hacer introspección y un poco de reflexión personal y decir, oye, ¿para qué fumo yo? ¿Por qué fumo? Pero yo creo que si al final usas, como decía antes la compi, para evadirte de las situaciones, porque estás rayado y entonces fumando te olvidas, yo creo que al final eso son estrategias que no son del todo adecuadas y que pueden denotar que hay una cierta dependencia con el cannabis. Que al final esto pasa con muchas otras sustancias, pero, pero por eso yo creo que sería importante a nivel de conclusión el tema de... Qué bien hilado, ¿eh? sí, es que eh. las, las letras, este mix, este mix claro. que tienes de letras y ciencias es fantástico. Luis. Yo creo que es importante, como decían también los compis del Zoom, eh, información. O sea, sin información tú estás vendido a nivel social porque hay mucha gente que va a hacer dinero con la información contraria o desprestigiando y con lo mismo. O sea, tenemos que también tener claro para qué vale y para qué no vale. Cuéntame, es que, eh. es que, es que habla tan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí que te deja boba. <risa> eh... La verdad es que muy poco más que añadir y ya no repetirlo, pero enfatizar en ello. El consumo responsable es importantísimo, súper importante. Y si crees, eh, tú, tú universal, pero si tú crees que no vas a saber o no vas a poder, intenta buscar a alguien o un referente que te pueda más o menos, si de verdad quieres... Eh, empezar a fumar y eh, antes de... diferente para empezar a fumar? <risa> no, hombre, no. Eh, Eso ha quedado un poco mal. No, Pero alguien no, que a lo mejor vea que fuma y que te Todo pueda guiar un poco. No. <risa> Entiendo. ¿Tú, Pedro? A ver, no sé. Me ha explicado todo muy bien, sobre todo Rafael. Me ha explicado todo muy bien lo que necesitamos saber. Ya, Rafael, ¿eh? al, al tanto. Claro, es una sí, evidencia, sí. ¿eh? Joder, ya te digo. Y que le hemos, le hemos echado aquí unas, unas risotas. No, no, joder. Las he encajado genial. Es el momento Rafa, el que más queremos. atento estaba, la verdad. El momento el que más atento. Pues no sé, algo así, claro, cada uno que... Yo ni apología buena ni mala, que cada uno lo use como pueda, como quiere y como mejor lo vea. Pero sí podría decir que pues, en este caso, pues, pitis... Mejor que Chance, que Tranquimacine y esa cosa, la verdad, ¿Qué, todo es ¿qué, siempre ¿qué has, mejor. ¿Qué has dicho en esta frase? Pitis <risa> mejor que Chance. Chance son Tranquimacine o, por ejemplo, Alfazolanes y estas cosas ah, que suelen. Que mejor un canutillo. Que suelen medicar los psicólogos, ah, claro. Más platón y menos proza, que es lo que quieres decir. Eso, claro, un poquillo más así. Ay, vale, vale. Y que las croquetas solo están buenas en la cocina. Si te haces una croqueta, no nos gusta tampoco. Ah, vale, vale, vale. vale. Eso yo creo que son dos puntos importantes. Importante. Darío. No sé ya. Yo, una de las mejores frases que he escuchado en mi vida, me la dijo un amigo con la voz muy grave, voy a intentar imitarlo, fue algo así como, Darío, ¿qué? ¿Tú sabes cuál es el problema de los porros? Que están muy ricos. 
Y en parte sí, pero también está la parte que no. Quiero decir, como cualquier sustancia, los porros molan si molan. Y me explico. Están bien siempre y cuando tú los sintetices bien y te sienten bien, ¿no? O sea, no, quiero decir, hay gente que en vez de porros utiliza las pajas y hay gente que en vez de las pajas es otaku. Y hay gente que mezcla las tres. Entonces, ¿está muy bien las sustancias? ¿Existen? Sí. Yo personalmente abogo por una legalización porque creo que estaría bien para el conjunto. Pero repito, los porros están muy ricos. Depende. Puede que para ti no. Y que el yo controlo, yo controlo, yo controlo. Que sea de verdad. Que controles, anda. Joder, Darío. Eh, qué anti-coach te has hecho en el discurso, ¿eh? No sabía si estabas a favor o en contra en un momento determinado. Bien jugado, bien jugado. Qué opaco. Bueno, sabemos que Morodo está a favor y lo que sí que estamos a favor es de la Navidad. El próximo programa va a ser un especial de Navidad. Darío, estás emocionado. ¡Uy, que nos vamos a ver aquí con unos gorritos! Hombre, no te lo pierdas. Y, por supuesto, comenta aquí todas las dudas, conclusiones, movidas que quieras aportar. Y también, por supuesto, síguenos en Instagram y en Twitter, que también la cocemos bien. Y bueno, pues probablemente así, de este colorcito vestido me veas, pues ya el año que viene. ¡Ja! Adiós. Fuma ganja por la